హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే మనకు రిగ్రెషన్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి సో అందులో మనం సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం సో దానికన్నా ముందు మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో అని సో నేను దీని యొక్క లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు మన అకౌంట్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే నేను ఇక్కడ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్ని అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నా లైక్ మెషిన్ లర్నింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సీ ప్రోగ్రామింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పైథాన్ ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఫ్యూచర్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ గురించి కూడా పోస్ట్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి సో బేసికలీ రిగ్రెషన్ ఇస్ ఎ స్టాటిస్టికల్ అప్రోచ్ టు ఫైండ్ ద కో రిలేషన్స్ బిట్వీన్ వేరియబుల్స్ సో అవైలబుల్స్ ఏంటంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇంకా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ సో మనం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్కి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ మధ్య రిలేషన్ కనుక్కుంటాం సో అదే మన రిగ్రెషన్ అన్నట్టు రిగ్రెషన్ అల్గోరిథమ్స్ గివ్ యూ ఏ కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్క్ టు బిల్డ్ ఏ మోడల్ దట్ ప్రొడిక్స్ ద ఫ్యూచర్ అవుట్కమ్ వేర్ ద అవుట్పుట్ విల్ బీ కంటిన్యూస్ దెన్ యూ మస్ట్ చూస్ వన్ ఆఫ్ ద రిగ్రెషన్ అల్గోరిథమ్స్ టు బిల్డ్ యువర్ మోడల్ సో మన రిగ్రెషన్ అల్గోరిథమ్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మన అవుట్పుట్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ వాల్యూ అవ్వాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక రిగ్రెషన్ అల్గోరిథమ్ తీసుకొని మన డేటా సెట్కి అప్లై చేసుకుంటాం సో మనకు ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి రిగ్రెషన్లో అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ సో ఇది మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పాలినోమియల్ రిగ్రెషన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి డెసిషన్ ట్రీ రిగ్రెసర్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ రిగ్రెసర్ సో ఈ వీడియోలో మనం సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ద సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్ ఓన్లీ హ్యాస్ టూ ఎక్స్ప్లెనేటరీ వేరియబుల్స్ వన్ డిపెండెంట్ అండ్ వన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ సో మనం సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే మనకు ఓన్లీ టూ వేరియబుల్స్ ఉండాలి ఆ టూ వేరియబుల్స్లో ఒకటి వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవ్వాలి ఇంకోటేమో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవ్వాలి సో మనం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇంకా డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మనం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే మన ఫీచర్ వెక్టర్స్ అన్నట్టు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే మన అవుట్పుట్ అన్నట్టు సో థింక్ ఆఫ్ ఎ టూ డైమెన్షనల్ స్పేస్ వెర్ ద హారిజెంటల్ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్స్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ ద వర్టికల్ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్స్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్ వై సపోజ్ మనం ఒక టూ డైమెన్షన్ తీసుకుంటే మన ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చేసి మన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ మన వై యాక్సిస్ వచ్చేసి మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ సో మనము మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్కి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ మధ్య రిలేషన్ కనుక్కుంటాం లైక్ ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ లాగా డ్రా చేసుకుంటాం సో మనము సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి సో మనకు కొన్ని అజంప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లీనియారిటీ సో ఇట్ అజ్యూమ్స్ దట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డేటా పాయింట్స్ ఈస్ లీనియర్ సో మనకు లీనియారిటీ అనే అజంప్షన్ ట్రూ అయితే మనం మన లీనియర్ రిగ్రెషన్ అల్గోరిథమ్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఈ లీనియారిటీ అంటే ఏంటంటే మన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్కి ఇంకా డిపెండెంట్ వేరియబుల్ మధ్య రిలేషన్ వచ్చేసి లీనియర్ ఉండాలి సో లీనియర్ అంటే ఏంటి ఒక స్ట్రేట్ లైన్ అన్నట్టు సో మన డేటా పాయింట్స్ యొక్క రిలేషన్ లీనియర్గా ఉంటే మనం మన అల్గోరిథమ్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ మన సెకండ్ అజంప్షన్ వచ్చేసి ఇండిపెండెన్స్ సో దెర్ మస్ట్ బీ నో రిలేషన్షిప్ ఎమంగ్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఈస్ యూనిక్ సో ఇప్పుడైతే మనకు మన డేటా సెట్లో ఒకటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదే మనం ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ చేస్తామో అక్కడ మనకి ఒకదానికన్నా ఎక్కువగా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అంటే మనకు నాలుగు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు ఐదు ఉండొచ్చు ఎంత ఉండొచ్చు ఒకటి కంటే ఎక్కువ అయితే పక్కా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకున్న ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉండకూడదు సో అలా రిలేషన్ ఉంటే ఏం చేస్తామంటే మనము ఒక ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ని రిమూవ్ చేస్తాం అంటే రెండు సేమ్ అయినప్పుడు రెండుతో ట్రైన్ చేయడం ఎందుకు ఒకటే దాంతో ట్రైన్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా అని సో ఇది మన సెకండ్ అజంప్షన్ అండ్ మన థర్డ్ అజంప్షన్ వచ్చేసి నార్మాలిటీ so data
సో ఇలాంటప్పుడు మనం లీనియర్ ఎగ్జిషన్ అప్లై చేయలేము అదే మన సెకండ్ ఇమేజ్ తీసుకుందాం సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంది అలాగే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఇయర్డ్ అండ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ప్రైజ్ సో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఇది అవుట్పుట్ వేరియబుల్ అన్నట్టు సో మనకి ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సో ఇది నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నా అండ్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి దీన్ని నేను వై యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నా సో నేను మన డేటా పాయింట్స్ని ప్లాట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఒక నేను స్ట్రేట్ లైన్ని డ్రా చేసుకోగలిగిన సో ఇది మనకు లీనియర్ రిలేషన్షిప్ అన్నట్టు అంటే మన డేటా పాయింట్స్ని డ్రా చేసుకున్నప్పుడు మన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్కి ఇంకా డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్కి లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి సో ఇది మన ఫస్ట్ అజంప్షన్ సో నెక్స్ట్ మనం మన సింపుల్ లీనియర్ ఇగ్రేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ చూద్దాం సో ఇది మన లీనియర్ ఇగ్రేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ వై ఈక్వల్స్ టు బీ జీరో ప్లస్ బీ వన్ ఎక్స్ వన్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ అనేది మన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ మన వై అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే అవుట్పుట్ అన్నట్టు అండ్ ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం వై అనేది ప్రైజ్ అండ్ ఎక్స్ వన్ వచ్చేసి ఇయర్ అండ్ ఇక్కడ బీ జీరో బీ వన్ వచ్చేసి మన పెరామీటర్స్ అన్నట్టు సపోజ్ మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ ఫార్మేట్లో డిస్కస్ చేసుకుంటే మనకు బీ వన్ వచ్చేసి స్లోప్ అండ్ బీ జీరో వచ్చేసి ఇంటర్సెప్ట్ అన్నట్టు సో ఎప్పుడైతే మన అల్గోరిథమ్ని ట్రైన్ చేస్తామో ట్రైనింగ్ డేటాతో సో ట్రైన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ బీ జీరో ఇంకా బీ వన్ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో అలా వచ్చినాక మనం న్యూ డేటాని ఇచ్చినప్పుడు అంటే మన టెస్ట్ డేటాని ఇచ్చినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తాయి అంటే మన దగ్గర బీ జీరో వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉంటుంది బీ వన్ వాల్యూ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్ వన్ ఉంటుంది ఎక్స్ వన్ అంటే మన టెస్ట్ డేటా అన్నట్టు సో మనకి అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం సో ఇది మన సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ సో మనకి బీ జీరో బీ వన్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే మన కాస్ట్ ఫంక్షన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు సో కాస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే మన ఎర్రర్ అన్నట్టు అంటే మనం ప్రెడిక్ట్ చేసిన వాల్యూకి మన యాక్చువల్ వాల్యూకి వచ్చిన ఎర్రర్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది కదా హౌ టు ఫైండ్ ద బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ అని సో మనకి ఇక్కడ బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన కాస్ట్ ఫంక్షన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే మన ఎర్రర్ సో మినిమమ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఫై ఐ మైనస్ ఫైవ్ పి హోల్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనకు వైఐ అనేది మన యాక్చువల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ అండ్ వైపి అనేది మన ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూ సో మన ఎర్రర్ ఎంత తక్కువ ఉంటే మన మోడల్ అంత యాక్యురేట్గా పనిచేస్తుందని మనకి చెప్పొచ్చు సో ఇన్ దిస్ రిగ్రెషన్ మోడల్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మినిమైజ్ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ ప్రెడిక్షన్ బై ఫైండింగ్ ద లైన్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఫిట్ రిగ్రెషన్ లైన్ ఫ్రమ్ ద ఎర్రర్స్ వుడ్ బి మినిమల్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మినిమైజ్ ద లెంత్ బిట్వీన్ ద అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ ఐఐ అండ్ ద ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ అవర్ మోడల్ వైపి సో ఇదే మనం డిస్కస్ చేస్తుంది సో మనకు మన బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ని డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే మన ఎర్రర్ అనేది తక్కువ ఉండాలి సో మన ఎర్రర్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ అండ్ ద ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూ హోల్ స్క్వేర్ సో దీన్నే మనం మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ కూడా అంటాం సో మన కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు మనకు మన బీ జీరో బీ వన్ వాల్యూస్ అనేది వస్తుంది సో దాని నుండి మనం ఎప్పుడైనా సరే టెస్ట్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు మన న్యూ అవుట్పుట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది మన ఇక్కడ ఇది మన బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ మన డేటా పాయింట్స్కి సో ఇక్కడ ఈ బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ లైన్ కాకుండా మనం ఇంకా ఏ లైన్ డ్రా చేసుకున్నా కూడా మనకు కొద్దిగా ఎర్రర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్ వాల్యూకి ఇంకా ప్రొడిక్టెడ్ వాల్యూకి సో నెక్స్ట్ మనం కోడ్ చేసుకుందాం సో ఈ సింపుల్ ఇన్ రిగ్రెషన్ని సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మన కలెక్ట్ చేసిన డేటాకి డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అంటే డేటా క్లీనింగ్ అన్నట్టు సో మన డేటాలో ఏమన్నా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేసుకోవడం లేకపోతే వాటిని ఏదైనా ఒక స్ట్రాటజీతో ఫిల్ చేసుకోవడం లైక్ మీన్ అన్న యూజ్ చేసి మీన్ మీడియన్ ఆర్ మోడ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని ఆ వాల్యూస్ని ఫిల్ చేసుకోవడం అలాగే ఒకవేళ నార్మలైజ్ చేయకపోతే నార్మలైజ్ చేసుకోవడం అలాగే ఏమన్నా కేటగరికల్ వేరియబుల్స్ ఉంటే వాటిని ఎన్కోడ్ చేసుకోవడం బై యూజింగ్ వన్ హార్ట్ ఎన్కోడర్ కానీ లేకపోతే లేబుల్ ఎన్కోడర్ కానీ లేకపోతే కాలమ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కానీ సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకొని మన డేటా అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి సో మనం ఎంత బాగా క్లీన్ చేసుకుంటామో మన మోడల్ అంతా యాక్యురేట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది అండ్ సెకండ్ మనం వచ్చేసి ఫిట్టింగ్ ద మోడల్ టు 
सो इंका मैं मोडल इंप्रूव चुस्काले मन थ्री स्टेप फाइव इंका इंप्रूव मैं मोडल के ऐक्युरसी सो अदे नार्मल डेटा सो मैं डेटा ने नार्मल चेयकते सो नार्मल अंटे फीचर् स्कैली अट्ठे सो मैं डेटा ने फीचर् स्कैली सो फीचर् स्कैली एमेंटे अभी इंडिपेडेंट वेरियबल सेम वालूस उठाई लाइक जीरो टू वन यानी लेते मैनस वन टू वन का सो अब मन मोडल ऐक्युरेट रिजल्ट प्रिडिक्ट अं सैकंड वन वे रिमूव अवट लेयर्स सो मैं डेटा अवट लेयर्स गिटे वाट रिमूव चुस्काली सो अवट लेयर्स अंटे वालूस अवट नार्मल डिस्ट्रिब्यूशन अंत मैं बिल कव ड्रा चुस्कना थर्ड स्टाडर्ड डेविएशन बैट पाइंट्स अभी मैं वाट अवट लेयर्स सो मैं वाट रिमूव चुस्के मैं मिशन लर्ग मोडल ब्रेन रिजल्ट अक्युरेट इतनी अं नैक्स्ट वन वे चेक कोलिटी सो आल मैं पैन डिस्कसा लाइक इंडिपेडेंस उ इंडिपेडेंट वेरियबल अंत ए टू इंडिपेडेंट वेरियबल कोलिटर अंत सिमर उ सो अल सिमर उमेंटे मैं डेटा सर ट्रेन अव अंदक मुदे मन एम इंडिपेडेंट वेरियबल रेडो सिमर उ मैं एदा रिमूव चुस्कोनी मैं मोडल ट्रेन चुस्कटा सो इला मैं मोडल या ऐक्युरस इंप्रूव चुस्कुँ सो सिंपल इनियर एग्जेस इंप्लीमेंटेस सपरेट वीडियो से दिन ओक लिंक डिस्क्रिपन प्रोवैड्स्त सो मेरा चक्स सो फ्रेंड्स मैं वीडियो नचते लाइक चेर चेक अलगे मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर् वाचिंग